నమస్తే వరంగల్ దర్శన్ ప్రతిరోజు వార్తలకి స్వాగతం రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పరిధిలోని గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ సెర్పు ద్వారా పశుమిత్ర డ్వాక్రా మహిళలకు పశువులకు ప్రాథమిక చికిత్స చేసే శిక్షణ ముగింపు కార్యక్రమంలో మంత్రి ఎర్రబల్లి దయాకరరావు పాల్గొన్నారు జ్యోతి వెలిగించి కార్యక్రమాన్ని మంత్రి ఎర్రబల్లి దయాకరరావు ప్రారంభించారు కార్యక్రమం అనంతరం శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న వారికి కిట్లు అందజేశారు అనంతరం మంత్రి ఎర్రబల్లి దయాకరరావు మాట్లాడుతూ పశువులు గొర్రెలు మేకలు వంటి సంపద గ్రామీణ ప్రజలకు అత్యంత కీలకమైన జీవనోపాధి గల ఆదాయ వనరులు అని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పశు గొర్రెలు మేకలు కోళ్ల వంటి సంపద కొదవలేదని అన్నారు భూమి లేని నిరుపేదలు ఈ పశు సంపద మీదే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారని అయితే పేద రైతులు తాము ఆశించిన స్థాయి ఫలితాలు లాభాలను పశు పోషణ ద్వారా పొందలేకపోతున్నారని పశు పోషణలో వారికి తగినంత అవగాహన మెలకువలు లేకపోవడమే ఇందుకు కారణమన్నారు ఈ రకమైన లోపాలను సరిదిద్ది గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పశు పోషణపై ఆధారపడే వారి కోసం సెర్ప్ ఐకేపి పశు ఆధారిత జీవనోపాధిని పెంచుతున్నామని మంత్రి తెలిపారు ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఆ టైం కట్టించేది అది మహిళల్లో ఉన్నది తెలంగాణ మహిళల్లో ఉన్నది ఇంకా మహిళలను మనం పైకి తీసుకురావాలనే ఆలోచనతో గ్రామాల లోపల ఐకేపీ ద్వారా సీనియర్ ద్వారా చాలా చేస్తున్నాం మీకు తెచ్చే ఉంటుంది ఇంత అనేది లిఫ్ట్ లేకుండా మంచి ప్రాజెక్ట్ చూసుకుంటే ఏదైనా ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తుంది శ్రీనిధి ద్వారా అయితే సాక్షి మీడియా గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో మాస్టర్ జీ స్కూల్ లో నిర్వహించిన ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో వర్ధనపేట ఎమ్మెల్యే ఆరు రమేష్ పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ తరుణ్ జోషి ఎమ్మెల్సీ బస్వరాజు సారయ్య మేయర్ గుండు సుధారాణి కూడా చైర్మన్ సుందర్ రాజ్ యాదవ్ మాజీ ఎంపీ సీతారాం నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ జన్మదిన వేడుకలను క్యాంపు కార్యాలయం నందు నరసంపేట ఎమ్మెల్యే పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి ఘనంగా నిర్వహించారు తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ఉద్యమకారుడు ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ సార్ ఎనభై ఎనిమిదవ జయంతిని పురస్కరించుకొని నర్సంపేట క్యాంపు కార్యాలయం నందు ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నర్సంపేట శాసనసభ్యులు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ నర్సంపేట నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా జయశంకర్ సార్ పుట్టినరోజు వేడుకలను టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు ప్రజాప్రతినిధులు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగిందని తెలిపారు నియోజకవర్గంలోని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పాఠశాలల్లో కళాశాలల్లో ఆసుపత్రుల్లో మొక్కలు నాటి హరితహారాన్ని నిర్వహించడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ వైస్ చైర్పర్సన్ పట్టణ పార్టీ అధ్యక్షులు మండల పార్టీ అధ్యక్షులు నియోజకవర్గ ఎంపీపీలు జడ్పీటీసీలు ఎంపీటీసీలు సర్పంచ్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు దామెర మండలం ఒగ్లాపూర్ గ్రామంలో మహాత్మా జ్యోతిరావు పులే మైనారెడ్డి గురుకుల పాఠశాలను శనివారం స్థానిక ఎమ్మెల్యే చెల్లా ధర్మారెడ్డి ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు పాఠశాలలోని వంటగది భోజనశాల స్టోర్ రూమ్లతో పాటు తరగతి గదులను పరిశీలించి హాస్టల్లో కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు కార్యాలయంలో హాజరు మరియు అడ్మిషన్ల రిజిస్టర్లను పరిశీలించారు వానాకాలం విద్యార్థుల ఆరోగ్య దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే తన దృష్టికి తీసుకోవాలని ప్రిన్సిపాల్కు సూచించారు విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనం పెట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు గురుకుల పాఠశాలలో ప్రిన్సిపాల్ గది ముందు కంప్లైంట్ బాక్స్ను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక గురుకుల పాఠశాలల్లో రూపురేఖలు మారాయని తెలిపారు కార్యక్రమంలో అధికారులు స్కూల్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు శనివారం ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ ఎనభై ఎనిమిదవ జయంతి వేడుకలు హనుమకొండలోని ఏకశిల పార్క్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్తగా ఉద్యమ స్ఫూర్తి ప్రదాతగా తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో శాశ్వతంగా ఉంటారని ఎమ్మెల్సీ బండా ప్రకాష్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ సుధీర్ కుమార్ వరంగల్ జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ గోపి అన్నారు ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ జయంతి సందర్భంగా శనివారం ఏకశిలా పార్కులో ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆచార్య జయశంకర్ విగ్రహానికి ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు ప్రజా సంఘాల నేతలు పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు అయినమూలు మండల పరిధిలోని గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని వర్ధనపేట ఎమ్మెల్యే ఆరు రమేష్ అన్నారు 
హనుమకొండలోని ఐనవోలు మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపీపీ మారినేని మధుమతి రవీందర్రావు అధ్యక్షత నిర్వహించిన మండల సర్వసభ్య సమావేశానికి ఎమ్మెల్యే ఆరు రమేష్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రొఫెసర్ ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ ఎనభై ఎనిమిదవ జయంతి సందర్భంగా జయశంకర్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ గ్రామాల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతుందని తెలిపారు గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం నెల నెల పంచాయతీలకు నిధులను విడుదల చేస్తుందని అన్నారు ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రజా ప్రతినిధులు అధికారులు కృషి చేయాలని సూచించారు ఆచార్య జయశంకర్ జయంతిని పురస్కరించుకుని బాల్దీయ ప్రధాన కార్యాలయంలోని కౌన్సిల్ హాల్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆచార్య జయశంకర్ చిత్రపటానికి మేయర్ పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు శనివారం ఆచార్య జయశంకర్ జయంతిని పురస్కరించుకుని బల్దియా ప్రధాన కార్యాలయంలోని కౌన్సిల్ హాల్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ చిత్రపటానికి మేయర్ పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా మేయర్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించాలనే సంకల్పంతో నాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ పట్ల కొనసాగుతున్న వివక్షను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేశారన్నారు రాష్ట్ర సాధనలో జయశంకర్ సార్ స్ఫూర్తి ప్రజలను ఎంతగానో ప్రభావితం చేసిందని స్వరాష్ట్రం సాధించాలని నిరంతరం పరితపించాలని మలి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆయన పాత్ర మరవలేనిదని ఉద్యమకారుడి నుండి మహోపాధ్యాయుడి వరకు ఆయన తెలంగాణకు దిక్సూచిలా నిలిచారన్నారు తెలంగాణ భావజాల వ్యాప్తికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహనీయుడు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ అని కొనియాడారు ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగులు సిబ్బంది ఆయన చిత్రపటానికి పూలు సమర్పించి ఘన నివాళులు అర్పించారు రాష్ట్రాలపై కేంద్రానికి రాజ్యాంగ పరమైన బాధ్యత ఉందని పూర్వపు రాష్ట్రపతి ప్రెస్ కార్యదర్శి మరియు ఆఫీసర్ ఆన్ స్పెషల్ డ్యూటీ పూర్వపు ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయ సంచాలకులు సత్యనారాయణ సాహు అన్నారు కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆచార్య తాటికొండ రమేష్ అధ్యక్షతన విశ్వవిద్యాలయ సెనేట్ హాల్లో నిర్వహించిన డాక్టర్ కె జయశంకర్ పదవ స్మారక ఉపన్యాసం ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఫెడరల్ విజన్ డైనమిక్స్ అండ్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఇన్ ఇండియా టుడే అనే అంశంపై చేశారు కేంద్రానికి రాష్ట్రాలపై రాజ్యాంగపరమైన బాధ్యత ఉందన్నారు భారతదేశ కీర్తి ఐక్యత మరియు వైవిధ్యత వలన అన్నారు ఐక్యత భద్రత సమాఖ్య ఆలోచన అన్నారు గాంధీ సమాఖ్య ఆలోచన స్వాగతించారు కేంద్రం యొక్క ఆధిపత్యం ఎల్లప్పుడూ ఆమోదయోగ్యం కాదన్నారు నిజాం రాష్ట్రం జామ్ నగర్ మరియు ట్రావర్కోళ్లను ఇండియన్ యూనియన్లో విలీనం కాకుండా ఉండే విధంగా ప్రయత్నం జరిగిందని వీటిని ఇండియన్ యూనియన్లో విలీనం చేసిన ఘనత గొప్పతనం సర్దార్ పటేల్కు వెళ్తుందన్నారు ఆర్థిక కారకం కీలక అంశం అన్నారు సాంస్కృతిక స్వేచ్ఛ రాజ్యాంగం ద్వారా ఇవ్వడిన హామీ అన్నారు సుస్థిర సాంస్కృతిక స్వేచ్ఛ భారతీయ గుర్తింపని అశోక చక్రవర్తి అక్బర్ లాంటి చక్రవర్తుల పరిపాలన విధానం భారతావనికి ఉదాహరణలన్నారు కాకతీయులు గొప్ప పాలకులని ప్రశంసించారు ఈ సందర్భంగా అణు ఆయుధాల అవసరం కంటే సాంస్కృతిక స్వేచ్ఛ అవసరమని తెలియజేశారు సంభాషించడం ద్వారా చర్చల ద్వారా దేనినైనా సాధించవచ్చని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సూచించిన బోధించు సమీకరించు పోరాడు అనేది ప్రజాస్వామ్య గొప్ప నినదమని తెలియజేశారు సహకార సమాఖ్యవాదాన్ని పటిష్టం చేయాలన్న నెహ్రూ ఆశయాన్ని నెరవేర్చే సమయం ఆసన్నమైందని ఈ కార్యక్రమంలో సభాధ్యక్షత వహించిన వైస్ ఛాన్సలర్ ఆచార్య తాటికొండ రమేష్ మాట్లాడుతూ డాక్టర్ కె జయశంకర్ పెరా గోల్డ్ మోడల్ ఏర్పాటు చేస్తామని విశ్వవిద్యాలయ హ్యూమనిటీస్ బిల్డింగ్లో జయశంకర్ శిలా విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ భవనానికి జయశంకర్ భవన నామకరణం చేస్తామని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రిజిస్టార్ ఆచార్య బి వెంకటరామరెడ్డి వందన సమర్పణ చేశారు విశ్రాంత ఆచార్యులు ఆచార్యులు ఎన్ రాములతో పాటు బోధన బోధనేతర ఉద్యోగులు పరిశోధకులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు inside the constitution and the challenges it is confronting today in 21st century india particularly after 2014 now let's dig into the history of federalism in general and federalism in the context of india all of us know that federal vision was articulated in the american constitution and federal vision set several movements in the world for creation of federations particularly taking into account the unity to be established seven federation federal among the units of the federation to forge unity among people and to ensure uh, they are uh, actually this for accepted to construct a library building nearby జయశంకర్ స్మృతి వల్ల ఆల్రెడీ శాంక్షన్ ది ఎస్టిమేషన్ పర్యాప్స్ వన్ టూ మంత్స్లో ఆ వర్క్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం 
ఒకసారి స్టార్ట్ అయితే చాలా మంది ప్రొఫెసర్స్ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి రెడీగా వచ్చినారు మాకు ఫార్మర్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ శౌచాలజీ వారి బుక్స్ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఫార్మర్ రాజ్యసభ మెంబర్ వారు కూడా వారి బుక్స్ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేసినారు అట్లాగే చాలా మంది టీచర్స్ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు లైబ్రరీని ఒక అధ్యయన కేంద్రాన్ని జయశంకర్ గారి పేరుతో రెగ్యులర్గా నడపాలనే సంకల్పం నా ట్రస్ట్ ఉందని తెలియజేస్తూ మరి మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాలకు సహకరిస్తున్న విశ్వవిద్యాలయ అధికారులకు మేము ఈ డిసైడ్ చేసినప్పుడు చాలా తక్కువ టైం ఉంది ఆయన కూడా మీరు ఇమీడియట్లీ రిక్వెస్ట్ ప్రొఫెసర్ రమేష్ జర్నీ సర్వ్స్ టు అవేర్నెస్ టు డిస్పారిటీస్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ది ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఐ వుడ్ సే దట్ డాక్టర్ జయశంకర్ సార్ is a great visionary with wisdom he is an eminent educationist practical researcher and an economist he is a good orator and speaks in multi languages such as urdu english telugu and hindi kotapati jayashankar sir from his childhood was different and dare enough to speak truth i would like to say two things of his childhood ఈ నెల ఎనిమిదిన సుబేదారిలోని ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల ఆడిటోరియంలో నృత్య రూపక నాటక ప్రదర్శన కార్యక్రమం అభ్యుదయ ఆర్ట్స్ అకాడమీ హైదరాబాద్ వారిచే నిర్వహించనున్నామని ప్రొఫెసర్ ఎర్రగట్టు స్వామి తెలిపారు శనివారం బాలసముద్రంలోని ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వివిధ దళిత బహుజన సంఘాల నాయకులతో కలిసి ఎర్రగట్టు స్వామి మాట్లాడుతూ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ ను భావితరాలకు పరిచయం చేయటానికి ఆయన జీవితం ఆయన పోరాటం ఆయన సాధించిన హక్కులు దళిత బహుజనులు మిగతా వర్గాలతో సమానంగా జీవిస్తున్నారు అంటే అది కేవలం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చేసిన కృషి త్యాగమని భావితరాలకు తెలిపేందుకు నృత్య రూపక నాటక ప్రదర్శన వరంగల్లోని దళిత బహుజనులను కలుపుకు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ ఉమ్మడి జిల్లాలోని ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఎంపీలు జడ్పీ చైర్మన్లు మేయర్ జిల్లా అధికారులు హాజరై ప్రారంభిస్తారని దళిత బహుజనులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఆయన కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో బక్క దానయ్య రౌతు రమేష్ కుమార్ మిద్యపాక ఎల్లయ్య కొమ్ముల సురేందర్ దామర నర్సయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు డాక్టర్ భీమ్రావు రామ్జీ అంబేద్కర్ ఆయన జీవితం ఆశయం లక్ష్యాలపై ఆగస్టు ఎనిమిది సోమవారం రోజున ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్ సుబేదారి ఆడిటోరియంలో అభ్యుదయ ఆర్ట్స్ అకాడమీ హైదరాబాద్ వారిచే సంఘం శరణం గచ్చామి అనేటువంటి నృత్య రూపక నాటక ప్రదర్శన జరుగుతుంది భావి తరాల వారికి పరిచయం చేయడానికి ఆయన జీవితం గురించి ఆయన పోరాటం గురించి ఆయన సాధించినటువంటి హక్కుల గురించి ఈరోజు దళిత బహుజనులు సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరితో సమానంగా జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు అంటే అది కేవలం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చేసినటువంటి త్యాగం కృషి ఆయన పడ్డటువంటి అవమానాలే కాబట్టి వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని వారి ఆశయాలు ఆలోచనకు అనుగుణంగా వారి జీవితాలను మెరుగుపరుచుకోవాలంటే తప్పకుండా ప్రజలందరూ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఈ నాటకాన్ని తిలకించవలసిందిగా దళిత బహుజనుల తరపు నుండి మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుండి ప్రతి ఇంటికి మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమంను అరవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ చెన్న మధు ప్రారంభించారు వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి ప్రతి ఇంటికి మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఆరవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ చెన్న మధు ప్రారంభించి ఈ కార్యక్రమంలో సిఇఓ స్వాతి డివిజన్ ఆర్పీలు కవిత సునీత సుధ లత ఝాన్సీ రజిత మహిళా మండలి సభ్యులు పాల్గొన్నారు వరంగల్ మహానగర పాలక సంస్థ పరిధిలోని నీటి శుద్ధి కేంద్రాలను మున్సిపల్ హెల్త్ అధికారి డాక్టర్ రాజేష్ ఆధ్వర్యంలో శనివారం తనిఖీలు నిర్వహించారు శివగంగా నీటి శుద్ధి కేంద్రాన్ని సందర్శించి నిబంధనలు పాటిస్తున్నారా లేదా అని పరిశీలించారు కేంద్రాన్ని నడపడానికి కావాల్సిన లైసెన్స్ మరియు ఇతర సర్టిఫికేట్ పత్రాలు పరిశీలించారు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్న కారణంగా ఇరవై వేల రూపాయల జరిమానా విధించారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ రాజేష్ మాట్లాడుతూ ప్రతి నీటి శుద్ధి కేంద్రం బిఐఎస్ స్టాండర్డ్స్ పాటిస్తూ అన్ని నిబంధనలు పాటిస్తూ అందులో పనిచేసే వారికి మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఉండేలా చూస్తూ వాటర్ ల్యాబ్ ద్వారా నీటి రసాయన పరీక్షలు నిర్వహిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రమైన నీరు అందించాలని సూచించారు అన్ని నీటి శుద్ధి కేంద్రాలు నిబంధనలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ ప్రజల ఆరోగ్యానికి సహకరించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో శానిటరీ సూపర్వైజర్ సాంబయ్య ఎస్ఐ తదితరులు పాల్గొన్నారు 
ఆదివారం వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో నలభై రెండు కేంద్రాలు ఎస్ఐ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష నిర్వహించేందుకు నూట నలభై నాలుగు సెక్షన్ అమలు చేస్తున్నట్లుగా వరంగల్ సిపి తరుణ్ జోషి శనివారం ప్రకటించారు పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద నూట నలభై నాలుగు సెక్షన్ అమలు కారణంగా ప్రజలు గుమ్ము కూడడం సమావేశాలు ధర్నాలు ర్యాలీలు నిర్వహించడం నిషేధం కాబట్టి ఎవరైనా ఈ ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని పోలీస్ కమిషనర్ తెలిపారు దిస్ ఇస్ బుల్టెన్ అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ వరంగల్ దర్శన్